El nieto de la más grande nació con una extraña enfermedad y necesitó pasar por un largo proceso médico para minimizar las secuelas de dicha dolencia. Este portal se ha puesto en contacto con una persona que siguió muy de cerca todo ese tratamiento, y ha confirmado que Rocío Carrasco apenas estuvo presente en aquella etapa tan complicada para su hijo David. De hecho, asegura que solo fue a verlo al hospital en una ocasión. ¿Quieres conocer al completo este polémico testimonio? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación. Rocío Carrasco, siempre cuestionada. Son muchos y muy oscuros los rumores que circulan sobre la primogénita de la jurado. Hace varios años que no tiene contacto con sus hijos y buena parte de la opinión pública se pregunta qué puede llevar a una madre a echar a sus descendientes de su vida. Vanitatis ya publicó que se produjo un violento episodio entre Rocío Flores y Rocío Carrasco a mediados del verano de 2012, durante el cual la entonces menor llegó incluso a propinar varias patadas a su madre mientras ésta estaba tendida en el suelo, tal y como indican las sentencias judiciales recogidas en citado medio. Sin embargo, para algunos no parece razón suficiente para retirar la palabra a una hija, y esta versión no explicaría la también nula relación que mantiene con su hijo David. Que se sepa, entre Rocío Carrasco y el Benjamín de la familia no se produjo ningún tipo de conflicto, así que resulta complicado explicar por qué parece no querer saber nada de él, sobre todo teniendo en cuenta las necesidades especiales del joven. El pasado 16 de diciembre, David Flores cumplió 22 años y su madre no le escribió ningún mensaje para expresarle que se había acordado de él en esa fecha tan marcada. Que si le gustaría que su madre le felicitara. Bueno tú ya sabes, son muchos años los que han pasado. A él le haría mucha ilusión, señaló Antonio David, el padre. Lo cierto es que son muchos los supuestos desplantes que Rocío Carrasco habría dedicado a su hijo David a lo largo de estos años. Según reveló Olga Moreno en Sábado Deluxe, ni tan siquiera se acercó a saludarlo cuando coincidió con el joven en los juzgados con motivo de una cita legal que tenía con Antonio David. El niño se hartó de llorar, lamentó la esposa del ex guardia civil en el programa de Telecinco. Ahora, un nuevo testimonio que ha llegado a este portal deja entrever que la empresaria se desentendió incluso del tratamiento que David necesitaba cuando nació. ¿Quieres conocer más detalles? Sigue leyendo, te lo contamos todo a continuación.